యాంగ్జైటీ ఆందోళన పార్ట్ వన్ చూసిన చాలామంది వీక్షకులు తదుపరి కంటిన్యూషన్ చేయమని చా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఈ పార్ట్ టూ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం ముఖ్యం మనసుకు వచ్చే అనేక ఇబ్బందుల్లో బాగా ఇబ్బంది పెట్టేది ఆందోళన ఇది సాధారణంగా అందరిలో కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కనపడతా ఉంటుంది కొందరిలో మాత్రం ఎక్కువగా అనేక సార్లు కనపడతా ఉంటుంది వారికి ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంది ఆందోళన ఒక్కటే అనేక రోగాలు పెట్టు ఇది ఇంటర్లింక్డ్ విత్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ టెన్షన్తో భయంతో నెగటివ్ ఆలోచనలతో కొన్నిసార్లు డిప్రెషన్ అండ్ అదర్ డిజార్డర్స్తో కూడా లింక్ అయి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరిలో కనపడే ఈ ఆందోళనను సరైన విధంగా ఎదుర్కొంటే సక్సెస్ఫుల్గా దీన్ని అధిగమించవచ్చు ఎలా ఇప్పుడు మనం ఒక బెస్ట్ విధానం గురించి పరిశీలిద్దాం దీన్ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్లో ప్రాసెస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై ది ప్రాబ్లం మనకు అసలు యాంగ్జైటీ ఎక్కడ మొదలవుతుంది అనేది మనం గమనించాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకున్నాం స్టూడెంట్ యాంగ్జైటీ ఎక్కువగా ఉంది అంటే అది ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అది సబ్జెక్టులు కష్టంగా ఉండి వస్తుందా మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందా భయము అని వస్తుందా ఎగ్జామ్స్ హాల్లో ఫీర్ వస్తుందా లేకపోతే స్టేజ్ ఫీర్ వలన వస్తుందా ఇంకా అదర్ ఇంకా ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇక ఎంప్లాయీస్ని మనం చూసామనుకోండి ఎంప్లాయీస్లో ఆందోళన యాంగ్జైటీ కనపడుతుందంటే దానికి కారణం ఏంటి అది బాస్తో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే తోటి కొలీగ్స్తో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా వర్క్ స్ట్రెస్ వలన ఇబ్బంది పడుతున్నారా లేకపోతే టార్గెట్స్ ఉండి వాటిని రీచ్ అవ్వలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని మనం ఇంకా అత ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉండేవి కూడా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ విషయానికి వచ్చామనుకోండి స్టాఫ్తో ప్రాబ్లం ఉందా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే సేల్స్ ప్రాబ్లం ఉందా ఫ్యూచర్ గురించి ఆందోళన పడుతున్నారా నెక్స్ట్ కాంపిటేటివ్ కంపెనీస్ గురించి ఏమన్నా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఇక ఏమి కారణాలు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక హోమ్ మేకర్స్ అంటే హౌస్ వైఫ్స్ ఏది వీరి గురించి వీళ్ళు వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే వీరికి ఆందోళన ఉందంటే అది హస్బెండ్తో ఉందా చిల్డ్రన్తో ఉందా చిల్డ్రన్తో ప్రత్యేకంగా స్టడీతో ప్రాబ్లమా లేకపోతే వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ గురించి ఏం వర్రీ అవుతున్నారా లేకపోతే చిల్డ్రన్స్ బిహేవియర్తో ప్రాబ్లం ఉందా వారికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా లేక పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన పడుతున్నారన్నది గమనించాలి హెల్త్ విషయం వచ్చేపాటికి పిల్లల హెల్త్ విషయం ఎలా ఉంది వారు ఏమన్నా వర్రీ అవుతున్నారా లేకపోతే హస్బెండ్ హెల్త్ కానీ వారి హెల్త్ గురించి కానీ ఇంకేమన్నా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా ఏమన్నా ఉన్నాయా వాటి గురించి కూడా మనం ఆలోచించి అసలు ప్రాపర్ రీజన్ని మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు ఎవరైనా సరే ఏ వృత్తిలో ఉన్నా సరే ఏం పని చేస్తున్నా సరే యాంగ్జైటీగా ఉన్నప్పుడు యాంగ్జైటీకి సరైన రీజన్ మనం కనుక్కోవాలి అంటే ఐడెంటిఫై ది ప్రాబ్లం ఫర్ యాంగ్జైటీ అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆ తర్వాత వచ్చేపాటికి ఎనలైజ్ ది ప్రాబ్లం అంటే మనం ఒక ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఎనలైజ్ చేయాలి ఇది ఎందువలన ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేయాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు బెటర్ వే ఏంటంటే రైట్ రీజన్స్ కాగితం మీద స్టెప్ బై స్టెప్ రీజన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఏంటి ఆ రీజన్స్ నెంబర్ వన్ ఇది ఎందువలన వచ్చింది నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ మీరు ఏది అనుకుంటే అది ఆ రీజన్స్ రాయండి ఎందుకంటే మనసులో అనుకునే దానికంటే ఇక్కడ రాయటం వలన యూ మే గెట్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ ఎప్పుడైతే క్లారిటీ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా మీరు చక్కగా ఎనలైజ్ చేయగలుగుతారు ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే మనము ఫైండ్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ది ప్రాబ్లం అంటే సరైన పరిష్కారాలను కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఈ సమస్య ఉంది దానికి రీజన్స్ ఇవి దీనికి ప్రాపబుల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి కరెక్ట్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి నెంబర్ వన్ రాయండి నెంబర్ టూ రాయండి నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫైవ్ మీకు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ అనిపిస్తే అన్ని సొల్యూషన్స్ రాయండి ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ప్రాబబుల్ సొల్యూషన్ సరైన పరిష్కారాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇది ఈ సొల్యూషన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇంకేమన్నా ఇబ్బందులు వస్తాయి అనేక రకాలుగా అనేక కోణాల్లో ఆలోచించండి మీకు తోచిన ఈ అన్ని సొల్యూషన్స్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఈ సొల్యూషన్ని అమల్లో పెట్టేసేయండి ఈ పరిష్కార మార్గాన్ని అమల్లో పెట్టేసేయండి ఎప్పుడైతే ఈ పరిష్కారాన్ని మీరు అమల్లో పెట్టేశారో ఆటోమేటిక్గా యూ మే గెట్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము కుర్రవాడు ఉన్నాడు కుర్రవాడు స్టడీలో వెనకబడుతున్నాడు ఎందుకు రీజన్స్ ఏంటి రీజన్స్ వన్ 
ఆ సబ్జెక్టు ఒక సబ్జెక్ట్ కష్టంగా ఉందంటున్నాడు ఎందుకని కష్టంగా ఉంది సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదని చెప్తున్నాడు రెండు రీజన్ టీచర్ సరిగ్గా చెప్పింది అర్థం కాకపోవడం కావచ్చు లేకపోతే ఆ టీచర్ చెప్పింది ఈయన అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వల్ల కావచ్చు లేదా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఈ మధ్య హెల్త్ బాగోపడడం వల్ల కొరవడం కొన్ని రోజులు వెళ్ళలేదు బాబు కొన్ని రోజులు వెళ్ళలేదు ఇంకో ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే ఈ మామూలుగా ఈ టీచరు చెప్పింది ఈయన అర్థం చేసుకున్నా కానీ సరిగ్గా ప్రజెంట్ చేయలేకపోతున్నాం ఇటువంటి రీజన్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే మొబైల్లో వీడియో గేమ్స్ ఆడతాము ఈ మొబైల్ ఎక్కువ చూస్తున్నాం అని కూడా మీ బాబు సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవడం కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొక రీజన్ వచ్చేప్పటికీ టీవీ ఎక్కువ చూస్తాం కూడా కావచ్చు ఈ మధ్య చుట్టాలు ఎక్కువగా ఇంటికి వస్తూ ఉంటాం అని డిస్టర్బ్ అవ్వడం కావచ్చు ఇట్లా అనేక రీజన్స్ మీరు ఏది మీ మనసు కనిపిస్తే ఆ రీజన్స్ మీరు రాసేయండి అక్కడ ఇక నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ ఎస్ వాటి ది ప్రాబుల్ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మరి బాబుకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ఆ టీచర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి రిక్వెస్ట్ చేసి సెపరేట్ టైము అలాట్ చేసేసి బాబుకి అని చెప్పే చిన్న అవకాశం ఉంటే చూడటం రెండోది వచ్చేపాటికి ప్రైవేట్ ట్యూషన్ చెప్పించడం మూడోది వచ్చేపాటికి మీరే బాబుకి అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగే అవకాశం ఉండి చెప్పడం లేదంటే మీ హస్బెండ్ హెల్ప్ లేదా వాళ్ళ బ్రదర్ హెల్ప్ ఇంకెవరైనా హెల్ప్ తీసుకోవటం లేదు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి టీవీ మీరు సర్టెన్ టైం పాటు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు బంద్ చేయటం నెక్స్ట్ సెల్ ఫోన్ని సాధ్యమైనంతవరకు పిల్లల చేతిలో అందుబాటులో లేకుండా చూస్తాం ఇట్లా ప్రాబుల్ సొల్యూషన్స్ చూసుకొని బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే చక్కగా బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆందోళన వచ్చినప్పుడు దానికి ఆందోళన ఉంది అని ఫస్ట్ గమనించాలి ఆ తర్వాత అది సమస్య ఎక్కడనేది గమనించాలి ఆ తర్వాత దానికి ప్రాపర్ రీజన్స్ ఏంటని ఫస్ట్ అనలైజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత ప్రాపర్ సొల్యూషన్స్ ఏంటనేది మనం గమనించాలి ఆ సొల్యూషన్స్ అన్నీ రాయాలి ఆ తర్వాత బెస్ట్ సొల్యూషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ సెలెక్షన్ చేసుకున్న సొల్యూషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ విధంగా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యాంగ్జైటీ అనేది చాలా మటుకి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రోజుకి మనకి నలభై వేల ఆలోచనలు వస్తాయి అందులో ముప్పై వేల నెగిటివ్ ఆలోచనలు పదివేలు పాజిటివ్ ఆలోచనలు ఇలా ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటవి కానీ ఎప్పుడైతే మీరు యాంగ్జైటీ పెడతా ఉంటారో ఆ నెగిటివ్ ఆలోచనలు పెరుగుతూ ఉంటవి పాజిటివ్ ఆలోచనలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అందుకని ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే మీరు ఏ రోజుకు ఆ రోజే జీవించండి అంటే ఏంటి డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఫాస్ట్ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ గతం గురించి ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువ ఆలోచించద్దు యూ మస్ట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఐడియా బట్ పద్దాక గతం గురించి ఆలోచిస్తే ఏమవుతుంది మీకు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే ఏమవుతుంది యాంగ్జైటీ గురవుతారు అందుకని చెప్పేసి సాధ్యమైనంత ఈ రోజు ఏంటి ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉందా ఈ రోజు ఎలా ఉంది సాధ్యమైనంత మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే మీకు సమస్యను గుర్తించడం కానీ విశ్లేషించడం కానీ పరిష్కారాలు చూడటం కానీ సరైన పరిష్కారాలను సెలెక్ట్ చేసుకోవటం కానీ ఇంకా మీకు ఫర్దర్గా హెల్ప్ కావాలనిపిస్తే ఒక మంచి సైకాలజిస్ట్ని మీరు కన్సల్ట్ అయితే వారు మీకు తగిన విధంగా సలహా సంప్రదింపులు మీకు ఇచ్చి ఇంకా బయటకు రావడానికి ఇంకా మరిన్ని పరిష్కార మార్గాలు కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు మీరు గమనించాల్సింది ఒకటి అన్నిటికంటే ప్రశాంతత మనశ్శాంతిగా ఉండటము శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాలు కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం